ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എഡി കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ട്രിക്നോമെട്രിയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രിക്നോമെട്രിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേഡ് അതായത് മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് വേഡ് ചേർന്നിട്ടാണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് ടേം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ട്രി ഗൺ ആൻഡ് മെട്രൺ അതായത് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്നാണ് ത്രീ ഓക്കെ ജി ഒ എൻ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സൈഡ്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെട്ര മെട്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് മെഷർ എന്നാണ് അതായത് മൂന്ന് സൈഡിനെ കുറിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഏതോ ഒരു ഫിഗറിനെ ഫിഗറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പം നമുക്കിത് ആ ആംഗിളിന് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ തീറ്റ എന്നാണ് ഓക്കെ മിക്ക ടെസ്റ്റിനും നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രീക്ക് വേർഡിൻ്റെ മീൻ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഫിഗറുള്ള മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ട്രിക്നോമെട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എ സി ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസാണ് എ ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോണോസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമുക്കിനി ഈ തീറ്റയെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും ബേസും അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ആംഗിൾസിന് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളാണ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോണോസ് ഓക്കെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോണോസ് അതായത് ഈ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ഓക്കെ അടുത്തത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞു അടുത്ത് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോണോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിൻ്റെ തൊട്ട് സമീപ സമീപത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിളാണ് സൈഡാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് എ ബി ബൈ ബി സി ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് പാടായിട്ട് തോന്നും പാടൊന്നുമില്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് ടാൻ തീറ്റയാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഇത് ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് സൈൻ തീറ്റ അതിന് ശേഷം ടാൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബൈ എ ബി ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മൂന്ന് ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കൊസീക് തീറ്റയാണ് കൊസീക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനിൻ്റെ റിസീവ് പോക്കലാണ് അതായത് സൈനിൻ്റെ റിസീവ് പോക്കലാണ് നമ്മുടെ കൊസീക് തീറ്റ അതായത് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റയാണ് കൊസീക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സീക്ക് തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ റെസീപ് പോക്കലായിരിക്കും കോസിൻ്റെ റെസീപ് പോക്കലായിരിക്കും സീക്ക് അതായത് വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ
അതായത് ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി കിട്ടി ബാക്കി രണ്ടാങ്കിൾ ഒരാ രണ്ടാങ്കിൾ ഒരാങ്കിൾ ഞാൻ തേർട്ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പം ബാക്കി ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ആയി ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മുപ്പതും അറുപതിൻ്റെയും ആംഗിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുവാണ് അത് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈനും കോസ്റ്റും ടാനും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി അപ്പം തേർട്ടിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സൈഡാണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇത് തെറ്റരുത് ആംഗിൾസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ്സ് സൈഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾസും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സൈഡ് മാറാതെ കൂട്ടുകാരെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആംഗിൾ ഏതായിരുന്നു സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർണോസ് അപ്പം നോക്കിക്കേ സൈൻ തീറ്റ സോറി സൈൻ തേർട്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർണോസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഹൈപ്പോർണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഇനി അടുത്തത് സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോസ് ആണ് കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർണോസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അടുത്തത് ടാൻ ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടൂ ത്രീ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കൊസീക്കും കൊസീക്ക് തേർട്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കൊസീക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ തേർട്ടിയുടെ സിപ്പോക്കലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം ടു ഓക്കെ അടുത്തത് കൊസീക്ക് തേർട്ടി കൊസീക്ക് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തത് സീക്ക് തേർട്ടി ആണ് സീക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിൻ്റെ റെസി പൊക്കലാണ് കോസിൻ്റെ റെസി പൊക്കലാണ് കോസിൻ്റെ റെസി പൊക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഏതായിരുന്നു കോട്ട് തേർട്ടി ആണ് അല്ലെ കോട്ട് തേർട്ടി അല്ലേ കോട്ട് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാനിൻ്റെ റെസി പൊക്കലാണ് ടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസി പൊക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഞാൻ മേളിൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് വൺ ഹൈപ്പോർണോസ് ആണ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സയൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പമാകാൻ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർണോസ് ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റിയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ കോസ് അടുത്ത ഏതായിരിക്കും ടാൻ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ അടുത്തത് കോസി കൊസിക് സിക്സ്റ്റി കൊസി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ്റെ റെസി പോക്കലാണ് അപ്പം ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്ത് സി സിക്സ്റ്റി കോസിൻ്റെ റെസി പോക്കൽ ടു അടുത്തത് കോട്ട് സിക്സ്റ്റി കോട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടിൻ്റെ കോട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ്റെ റെസി പോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട്
സൈൻ തേർട്ടിയും കോസ് എസ് എസ് ടിയും ഈക്വലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ് തേർട്ടിയും സയൻസ് എസ് ടിയും ഈക്വലാണ് ടാൻ തേർട്ടിയും കോസ് എസ് ടിയും ഈക്വലാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ് സൈൻ തേർട്ടി എസ് ഇക്വൽ ടു കോസ് എസ് ടി കോസ് തേർട്ടി എസ് ഇക്വൽ ടു സയൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഈക്വലാണ് അല്ലേ അതായത് കോസ് തേർട്ടി വരുമ്പോൾ സയൻസ് എസ് ടി വരും കോസ് വരുമ്പോൾ സൈൻ വരുമെന്നും സൈൻ വരുമ്പോൾ കോസ് വരുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കോസ് തേർട്ടി വരുമ്പം അടുത്ത ആയങ്ങൾ തേർട്ടി വരാൻ പാടില്ല എസ് എസ് ടി ആണ് അപ്പം സയൻസ് എസ് ടി സൈൻ തേർട്ടി വരുമ്പം അടുത്തത് സൈൻ വന്നു കോസ് ആണ് വരേണ്ടത് തേർട്ടി വന്നു ഓൾറെഡി അപ്പം കോസ് സിസ് ടി അടുത്തത് ടാനിൻ്റെ അടുത്ത ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാനിൻ്റെ അടുത്ത ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോട്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സിസ് ടിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂ ത്രീ ആണ് കോഡ് സിസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂ ത്രീ ആണ് ഇത് എല്ലാവരും ഓർത്തു വരിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്ക ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് മനസ് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഈ ആങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ വൺ റൂ ടു എന്താണ് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാണ് വണ്ണും വണ്ണും വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഹൈപ്പോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ നോക്കിക്കോളൂ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോണോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോണോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അടുത്തത് ടാൻ ഫോ സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻ ബൈ ഹൈപ്പോണോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റെ വൺ ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അടുത്തത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ വൺ ബൈ വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് കോസി കോസി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സൈൻ്റെ റെസി പോകൽ സൈൻ്റെ റെസി പോകൽ റൂട്ട് ടു അടുത്തത് സീക്ക് സീക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസിൻ്റെ റെസി പോകൽ റൂട്ട് ടു അടുത്തത് കോഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടാനിൻ്റെ റെസി പൊക്കൽ ടാൻ്റെ റെസി പൊക്കൽ വൺ ഓക്കെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചും ട്രിക്നോമെട്രിയെക്കുറിച്ചും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉള്ള നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും